Yo, como vocês estão? Vamos a mais um episódio do Radical Red Com a gente indo pro Rock Tunnel hoje Que é no caso o caminho para poder chegar em Lavender uh, Só tem um lance, eu não treinei meus manos Entre um vídeo e esse, que eu tô fazendo agora Então eu não sei se vai ficar faltando o treino Tipo, se eu devia ter treinado mais, se eu devesse ter não treinado Basicamente eu não sabia se eu tava apto para passar por essa parte do jogo ou não. Uh, mas eu não queria correr o risco de treinar demais e deixar o jogo sem desafio. Então eu optei por não treinar. E eu espero que isso não me atrapalhe no, ao todo. Eu lembrei de colocar os Lucky Eggs nos meus caras. Eu me pergunto. Porque como eu já não treinei. Uh, esse cara tá segurando um item? Qual é o item? Você que tá usando o Luck, o Luck Egg? Uh, sim, Luck Egg. Então eu suponho que tenha um Luck Egg em outros. Esse aqui tá segurando o Eviolite, eu acho. Eviolite. Esse deve, ter, deve ser o outro Luck Egg. Não, Punch Glove. Punch Glove. Você é o Luck Egg. O Kawise Glasses. Eu tenho um outro Lucky Egg, ok, ele não foi... Até porque eu só tenho um Evil Light, agora que eu penso a respeito, é. Inventei um outro Evil Light da minha bunda. Mas não, o... Eu... Mini Garganico tá usando o Lucky Egg. Por que ele vai evoluir quando eu tiver chance de evoluir ele? Só deixei o Evil Light no Glyga porque evoluir o Glyga pra Glasgow é um pouco mais, é... Questionável, já que ele depende de um item. Ah... Ok. Eu também não sei o quão longo esse vídeo vai ser, porque afinal de contas o Rock Tunnel é bem menor do que o Monte Moon. E não tem nenhuma luta que é obrigatória, então. É. Talvez seja extremamente rápido e fácil. Mas qualquer coisa eu dou uma geral em Lavender, a gente dá uma passeada. Uh. Ok. Acho que essa garota aqui é tipo vista como uma mini boss, incrivelmente. Porque ela está no caminho para chegar no Rock Tunnel e o time dela é meio excêntrico. Então eu realmente acho que ela é tipo um mini chefe. Pelo menos é assim que eu devesse ver ela. Por que isso tirou tão pouco? What? Ah oh, não. Rose. Ok, eu vejo. Deram. Ok, ok, entendi, eles deram uma habilidade, uma habilidade que esse cara não devia ter. E ele tem V-Create também com a Cis, claro, ok. Ok, eu tô vendo como é que é. Nenhuma ideia do, que, do porquê ele foi mais rápido que eu no, na hora de usar Rules aqui, mas beleza. Bom, então ele vai aumentar a velocidade dele até o máximo. Aliás, velocidade não, a defesa dele. Isso quer dizer que eu vou depender de um crítico. Ou <coughs> do Garganico, porque... Só o que ele tá fazendo é aumentar a defesa. Ah, cara, você não pode ficar dando essas habilidades pra esses pokémons, cara. Francamente, eu acho que é só ataque e torce pra um crítico. Depois eu vou pro... Exatamente... Depois eu vou pro Mini Garganico e uso um, um Salt Cure, porque mesmo sendo CC, é o CC de um Spinda, tá ligado? Então não vai tirar muito. Mas eu vou vencer esse One View, Dragon Ascent. Isso é... não, é 120 poder ainda, então é tipo um CC. É. E tudo isso vem do Smirgle. Como que essa treinadora aleatória conseguiu botar V-Crate no Smirgle dela? Ela deve ter enfrentado um... Deve ter enfrentado um... Um Victini, de alguma forma. Não me pergunte como. Ah, ok, assiste, ok. É a mesma coisa. E ele também tem a habilidade. Não. Caiu. Ok. Pra esse cara aqui, a habilidade é normal. Quer dizer que é super tranquilo, então. Posso ir pro Star Raptor e conseguir o meu kill fácil aqui. Ok, isso é ok. Ah, eu não tenho o Brave Bird ainda. Bom, do Wing Beat é tão bom quanto. Dois hits, 
Então é tão bom quanto. E tem 100% de accuracy de, diferente do jogo normal. Ok. Agora o Smirgle de novo. Bom, o que, que diabos o Smirgle em si teria? Só os mesmos ataques, mas é um Smirgle usando Vic Rates, então não vai tirar nada. É. Show de bola. Pelo menos eles não melhoraram os status de um Smirgle, o que seria super goofy se eles fizessem. Por acaso eles têm aquele item de conseguir revanche? Porque eu poderia farmar é, essa adversária aqui para pegar alguns itens, com... tipo esse, por exemplo. Por acaso ela também tem a habilidade de aumentar ao invés de diminuir o contrário? Meu Deus, tirou muito. Bom, ela não tem, ainda bem. Mas por que, que esse tirou tanto? Lightboard? Muito forte. Ah, focus set. Claro. Deu um focus set aleatório para ele. Por que não? Ah, ok, eu entendi. Ele é prankster, então ele vai ser mais rápido. Ah, que legal. Bem que eu estranhei ainda ser mais rápido do que eu. Ah, awesome. Pena que o meu Glyga não morre com um ataque só de jeito nenhum. Então, uso um Acro aqui e vai ser o jogo. É, se eu puder fazer uma revanche contra essa... Apesar de que ela tá usando assist e não os ataques. Então eu acho que ele... O... O bagulho. O Sketch não vai copiar os ataques. Vai copiar assist. Power for energy. Vamos dar uma olhada no que tem dentro. Eu nem reconheço o que é isso. Eu nem reconheço o que é esse Pokémon. Electric Poison. Talvez seja um mini Toxtricity. Nível recomendado 37. Eu não tô nesse nível ainda. Bom. Eu faço depois. Quando eu não estiver gravando. Vamos ir pro centro aqui. E finalmente começar o... a ida pro Rock Tunnel. Que eu não comecei ainda. Você é um cientista? Aham, uh -huh, Aid. Uma Everstone, show. Uma Everstone, legal. Por que só apertar um, um dos botões do seu Game Boy quando você pode colocar uma Everstone no seu cara? Mas acho que a Everstone também pode ajudar no para você conseguir o IV, apesar de que você pode ter o IV que você quiser nesse jogo. Então não adianta, porque esse cara tá fantasiado. Uh, Repel. Awesome. Awesome, Repel. Soul Rock. Awesome. Uh, Psychic? Mas já? Isso quer dizer que já tem Pokémon disponíveis na selva. Com um dos melhores ataques <coughs> do jogo. E Cosmic Power, talvez eu possa fazer memes com isso. No ginásio em... Fúcia. Apesar de que eu posso fazer meme também no ginásio... No ginásio da Sabrina. Naquela cidade no meio que eu esqueci o nome. Ei, Quaxel. Finalmente, vamos ter um Quaquabo agora. Show de bola, show de bola. Alguém me falou que tem um cara que pode mudar a habilidade de um Pokémon pro Healing Ability dele. O que significa que eu po poderia ter um Quaquavo com o Moxie. E algo me diz que é em Lavenda, na verdade. Eu não me lembro exatamente se é em Lavenda. Mas tem algo na minha cabeça que diz que esse é o caso. Artibex. Uau. Um Artibex aqui nesse lugar aleatório. Ok, vamos ver o que acontece se eu usar o Work Up. Vamos ver quais ataques esse cara tem. Focus Energy. Ah oh, não, está na hora de eu sofrer críticos aqui. Bom, danifique ele. 
Bom dano. Não dá pra dizer que o dano não foi bom. E isso foi um crítico? Ah, tira essa merda daqui. Tu não tens o que é necessário. Ah, Stealth Rock. No lugar de Rock Slide. Sem dúvida. É. Eu ainda ia preferir ter Protect, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir o TM de Protect mais cedo ou mais tarde. Iria preferir que o mais cedo, aliás, que o mais cedo ou mais tarde fosse mais cedo, mas... Que eu vou conseguir ter o... O Protect, eu irei, eventualmente. Com Protect, Leftovers e Recover, o Garganic vai ficar bem, é, bem bacana, bem da hora. Ah, ele não evolui ainda? Não é no level 36 que ele evolui? What the hell? Deixa eu fazer uma mudança aqui. De item. É, mover. Pronto, agora o Steraptor tá com Luck Egg e o Quaquavo tá com Muscle Band. É melhor nesse momento. Oh, um Carco. Eu tenho que pensar bem aqui. Apesar de que agora que eu já tenho o Mini Garganico, o Carco é só mais limitado que ele. Principalmente com esses Pokémon nesse jogo tendo Hidden Power. Um monte deles podendo ter Hidden, é, Hidden Power Water. O que é basicamente uma sentença de morte. Eu desenhei ilustrações de Pokémon. Ah, você é um desses fãs de Pokémon, então. Ok, cara. Deveria eu, <risos> eu conservar meu maluco aqui? Tá, vamos tentar ir pro... Mini Garganico aqui. Não é le uh, Electro Ball. Uh, isso vai doer. Eu sou lento, isso vai doer. Não doeu tanto. Mirror Shot. Meu short tipo Flash Cannon, só que... What? Era pra ser tipo Flash Cannon. Mas fez um dano um pouco severo demais pra ser só um Flash Cannon mais poderoso. Vamos usar Dig aqui. Eu coloquei Dig no Mian Shao achando que seria útil contra o Surge. Acabou não sendo. O Stutty? Fuck, se eu soubesse que ele ia ter Stutty. Bom, ele não me atacou, então tudo bem. Eu gosto do som do U-Turn. É assim que... Esses Pokémon se, se acertando o som. Um... Ok, agora que eu peguei o Pokéval, eu posso usar um pra poder curar o Mini Garganico. Ele precisa de, de nível. Então eu preciso dele vivo aqui. Um Revive... É, eu podia só ter usado Revives também. But whatever, dude, whatever. Eu tenho vários desses Pokévirus. Togetic. Togetic. Você teria alguma coisa pra me incomodar, senhor Togetic? Air Slash só. <coughs> uh, apesar de que eu sou lutador agora. Eu sou lutador agora. Evoluir fez o Mini com a qual eu perceber que ele é um guerreiro. E que ele devia ser um lutador agora. É. Mas ele me colocou em range torrent. O seu maior erro. O seu maior erro. Ô oh, caraca, quem é que tá querendo falar comigo essa hora? Se você é um homem e não tiver paz às seis e meia da manhã, você não vai ter paz nunca. Acrobacias! Nice. Eu devia trocar aqui o primeiro Pokémon, porque... O qual não vai tirar muito nível, apesar de que os, os outros estão upando. De forma regular também, então... Talvez não seja necessário. Talvez eu devesse guardar o Quaquavo no Torrent com o Aqua Jet. Em caso de emergência. E ter o Staraptor na frente. Ô, oh, caralho. Sim, silêncio. Sim, silêncio. O 
que esse Sand Slash teria pra me afetar aqui? Rock Slide, obviamente. Não, isso não, isso não vai me acertar. Que bom que a inteligência, a inteligência artificial dos pokémons selvagens continua igual. Eles só aumentaram dos treinadores. Hum, mais uma luta obrigatória. Hum, não. Nice. Esperto, esperto. Esperto. Não é à toa que eu sou esperto. Eu fiz faculdade, afinal de contas. Go to college and get smarter. Quando você jogava um jogo da vida, vocês iam pra faculdade ou, ou pegavam um emprego o mais rápido possível? Eu quero saber se tinha uma estratégia real em não ir pra faculdade. Você pode pensar nesse jogo, o jogo da vida, como se fosse uma grande propaganda pra faculdade. Então, coloca na cabeça de uma criança que se ela quiser ter qualquer tipo de sucesso na vida dela, ela tem que ir pra faculdade o mais rápido possível. O que obviamente é falso. Não irei mandar mensagens aqui no meu canal pro faculdade. Você vai para a faculdade apenas se quiser e apenas se fizer sentido para o estilo de vida que você quer ter. A não ser, é claro, que a profissão que você quer ter obrigue você a ter um diploma. Aí você está meio que fodido, é entregue as regras, tá ligado? Ah, será que eu sequer ouso atacar esse cara e arriscar bater em mim mesmo? É claro que sim, na verdade, porque eu não tenho me batido muito nesse Hack Room. É. Esse Hack Room claramente não é... ele não aprova hacks. Então, se eu ficar confuso, na maior parte das vezes eu não vou me bater. Pô, eu mal ganhei experiência com isso. Qual é? Mal ganhei experiência com isso. A diferença em nível não é tão alta assim. E eu já saí da confusão, então... Foi basicamente um boost de ataque. O cara me deu um Sword Dance aqui. Nice. Isso, me dê experiência, pô. Me dê experiência, pô. O Staraptor ficou sem CC, entretanto. Então eu tenho que trocá-lo. Mano, deixa o Galvent lá na frente. Ei, tem uma Magstone ali, mas eu tenho quase certeza de que eu preciso... Tem um Terrakian ali? Eu, não... eu tenho certeza que eu não posso ir lá ainda. Tem um Espada da Justiça ali? Tô sentindo que eu não posso ir pra lá ainda, então. Provavelmente vai ficar faltando... Corre daqui. Vai ficar faltando TM pra Rock Smash ou coisa do tipo. Pô, o cara tava tão longe que a câmera subiu. Isso nunca acontece no jogo original. Glimit. Isso é ok. Isso é ok. Infelizmente eu não contei com o fato de que o único ataque elétrico que eu tenho nesse Galvantula é Volt Switch. O que significa que eu não posso atacar com ele com facilidade. Esse Glimmer acabou de ativar Sandstorm. O que só pode significar uma coisa. Sand Rush. Então eu vou colocar aqui um Chico Web para tentar maneirar um pouco. o uh, Rock Slide. Num Rock Type, isso vai doer. Nem doeu tanto, na verdade. A pergunta agora é, esse cara, ele é, ah, como é que é o nome? Ele é o item para aumentar o... a quantidade de turnos da areia? Aquele mesmo, aquele item. É o Smooth Rock, eu acho. Clico o Volt Switch agora. Para não matá-lo, mas isso é ok, porque eu não queria matar ele. E vai pro Mianxiao. Não matando ele, eu posso ter um turno aqui de Power Up Punch. Que é o que eu quero. E nós vamos descobrir aqui se... Ele é o item para manter a areia por mais tempo. Isso é ok também.
Não, Sandstorm já parou. Isso é awesome. Chuco, tenho a sensação de que ele vai colocar o Sandstorm de novo. O que é chato, mas eu não posso evitar. Então só usa Power Up Punch de novo. Gastro Acid? Pra tirar minha habilidade? Isso é super ok. Eu não ia ativar o Regenerator mesmo. Eu posso pegar seu HP com o Drain Punch, o que é muito mais eficaz e muito mais rápido. Ok, show de bola. Upem, upem meus garotos. Balto, ok. Isso acabou sendo super fácil. Usa Drain Punch uma vez, porque eu não tenho certeza absoluta se U-Turn vai matar. Drain Punch, que isso, cara? Drain Punch matou. Não foi super efetivo. Como que você chama aquilo? Yeah. Senhoras e senhores, temos um Garganico. Tem que ver a mensagem no meu celular, porque é essa hora só se for a Jota. É, aqui meu gurilão, meu gurilão de pedra. Você não pode olhar pra cara dele e não dizer que não é um gorila, tipo Donkey Kong. Ok. Nenshaw primeiro, na primeira posição. E um item? Um escape rope? Eu não preciso, cara. Eu tenho dig. Eu tenho dig. <coughs> Uma escada aqui. É, eu sabia. Rock Smash pra poder chegar no Mega Stone e no Terrakian. O que é super ok, porque eu não quero lidar com esses caras agora. Algum dia nós teremos a Rock Smash e o Surf pra poder pegar esses... Esses Mega Stones que estão por aí. Algum dia, eu não sei quando esse dia vai ser. Usa o U-Turn pra ouvir o somzinho de novo. O Nyek do U-Turn, quando o Pokémon faz contato com o U-Turn. Pega ali esse item. Eu tenho certeza que o Rock Tunnel foi expandido nesse jogo. Tenho certeza que no jogo original já era pra eu ter chegado. O que é ok. Rock Tunnel é bem pequeno no jogo original, então mal dá pra lembrar que ele existe quando você joga o jogo original. <coughs> Max Eater. Mais uma vez o meme da, da câmera, o cameraman olhando pra cima. Ó, oh, tem uma pessoa ali. Definitivamente Power Punch aqui primeiro. Definitivamente. O Stealth Rock, isso me dê. Me dê turnos pra fazer meu setup aqui. Me dê turnos, amigos. Asian Power? Sensacional. É mais um turno grátis. Mais um Power Punch. Aumente o seu poder um soco de cada vez. Acho que até agora eu não vi um Pokémon. Com Unaware no time adversário. Pra tentar contra-atacar o setup. Ah, qual é, velho? Assim eu me sinto mal. Assim eu me sinto como um, um adolescente bulinando crianças. Pelo menos traz um Glaile, pô. Mas trazer esse carinha aí, aí eu me sinto muito mal. É, qual é? Eles podiam ter dificultado um pouquinho mais essa parte do jogo, né? Na boa mesmo, eu não quero ser chato, porque parece que eu tô reclamando de uma coisa e em outra hora eu reclamo de outra coisa. Exatamente o contrário, então parece que eu sou meio hipócrita. Mas podiam ter feito uma escala de dificuldade maior. Por que, que tem esse garoto sozinho? Quem é que iria enfrentar esse garoto só pra poder honrar ele ou coisa do tipo? Esses no runs aqui, ele é fêmea. O que significa Frostler, fuck. Menchal não era pra você ter matado ele, goddammit. Não era pra ele ter matado ele, tudo bem. Eu vou voltar pra cá. 
Um Frostlass pode ser deveras útil e a, e a escada tá ali. O que tem aqui dentro? Ah, é aquele bicho com o Revival. É... Não, com o Shattel. Tudo bem, eu irei lembrar disso e irei voltar pra cá. Boldor. Não sei se algumas pessoas poderiam querer que eu jogasse essas dungeons. Mas eu já fiz antes e não é a coisa mais emocionante do mundo. Você basicamente só aperta botões até ganhar. E nem é particularmente difícil. Eles até colocam alguém, um NPC, pra jogar com você. Eu nem acho que é necessário. Pelo menos até agora. Talvez no futuro eu veja uma dungeon super difícil. Ou coisa do tipo. Mas até agora... Não cheguei, não fiquei um momento achando que eu iria perder jogando em uma dessas dungeons. É claro que tem aquele cara que vai falar: Ah, não, só espera pra ver, cara. Só espera pra ver. Study. Por que, que esse cara aqui é Study e o outro não era? Bullshit. Bullshit. Até parece que Pokémon podem ter habilidades diferentes, isso não existe. Eu tô ficando sem pipi, mas por outro lado, eu poderia só usar um Pokéviral, já que esse passeio no Rock Tunnel tem sido tão fácil. Eu poderia usar um deles só por usar mesmo. Lyron. Um bom Pokémon, quadruplamente fraco contra Ground. Esses aí são muito bons. E ele sobreviveu ainda. Nice. Bom, ele devia ser Sturdy com toda certeza. Com toda certeza. Uhum. Só budoso esse cara. O que mais eu posso dizer a esse ponto? Tente fazer Pokémon ser um jogo emocionante, narrando. Impossível. Ninguém consegue. Vax lá de novo. Ainda bem que eu peguei esse Gligar. Ele foi de máxima importância contra o Kurt. E agora que eu peguei o Eviolite, ele pode muito ser... Um dos membros mais importantes do time. Se eu soubesse que eu ia ter Eviolite em algum momento nesse jogo tão cedo. Eu teria pego ele e treinado ele logo de cara. Já, já preparando isso. Então o fato de ter acontecido foi bem é, útil pra mim. E ainda bem que eu enfrentei a Whitney. Eu não sei se essas batalhas de Jotô são obrigatórias ou não. Mas não parece ser nesse caso, porque o Rock Tuna já estava aberto para mim, a partir do momento em que eu tinha cuts. Então de que maneira enfrentar e derrotar o Whitney é obrigatório? Não parece ser na minha cabeça. Ele vai muito me ver? Então não vou nem perder tempo aqui. Acreditar que esse cara... Ele vai virar. Mas é claro que ele vai virar de volta quando eu for tentar passar. Eu sabia que isso ia acontecer. Então, é... <coughs> Vamos só enfrentar ele, sem reclamar. Uhum. Quem fica intimidado com o Mairena? E ele trocou ainda. Pra um porigão. Trace. Isso é super ok. A habilidade do Glag é basicamente inútil, então isso é super ok. Hum, pra quem? 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 Pro Michel. Se ele tiver Ice Beam, não vai doer muito. Ice Beam no Magnet Rise. Isso daqui é super ok também. Muita coisa muito ok tá acontecendo aqui. Ok. Qual o próximo? Mariana de novo. É, até eu que fiz faculdade, tô tendo dificuldade pra entender qual é a estratégia desse NPC. 
O que, que ele deveria fazer aqui? Porque eu não tô. Eu não tô sacando até agora. É. Ainda bem que eu não treinei. Eu pude fazer o treino no caminho. Aqui um Flareon, que é aleatório. Só usa Dream Punch de novo. Esse bicho não pode fazer nada contra você. É. Scary Face. Isso aí certamente é um dos ataques de todos os tempos. Farfang, qual é, cara? Coloca Flare Blitz nesse garoto, pelo amor de Deus. Farfang, o que é isso? Geração 4? Não acabou ainda. Esse Rock Tuna tá sendo fácil, mas tá sendo longo também. Ok, eu escapei de uma batalha, mas eu não vou poder escapar dessa. Escapei também? Uau, nice. Nice. Eles foram, é... Tranquilos nessa parte do jogo. Um Ferrocid. Será? Será que eu pego e começo uma ação de Ferrothorn nesse jogo? Será mesmo? Com Iron Defense ainda, mas eu já tenho um Garganical. Mas eu acho que não machuca ter duas opções diferentes. Eu acho que não machuca. Uhum, uhum. Vamos deixar ele vermelho, no vermelho aqui, naturalmente. Se ele tiver um Body Press também. Aí vai valer muito a pena. Não, Gyro Ball não é Body Press. Então, sorry, dude. Não vai rolar. Mas vamos ver aqui. Qual bola eu deveria usar nele. Cadê minhas bolas? Onde é que estão? Estão aqui? É nessa parte? Ok, fica aqui minhas bolas. Não tenho Dusk Balls ainda, infelizmente. Eu vou ter que esperar uma Poke normal mesmo, torcer pro melhor. Torcer pro melhor. O melhor aconteceu. Nossa. Ferro Seed foi pego. Então agora eu só tenho que voltar aqui pra poder pegar o Mini Frostless. I don't tell foda-se. E eu acho que vai ser basicamente isso. Uhum, uhum. Claro que tem o Karkle também, tem o Lunaton, mas quando se trata de pokémons é obrigatórios, eu realmente acho que o Frostless nesse tipo de Hack Room, que é oh, é super pokémon competitivo e tal, yari yari yari. eu acho que o pokémon com Frostless, com Focus Sash, Destiny Bound, Spike vai ser de muita utilidade. Goldock. Oh, boy. Vou ter que trocar. Ele pode... What the... Ah, ha, ha, moleque. Por um minuto eu achei que eu tivesse pego o Gliga mais forte da história. Ah, moleque. E ele ainda... Demonstrou que ele tem um Goldock no time, então... Vai Galventula agora. What the fuck is this guy? Pô, mais um água. Pô, cara. Não deu certo. Sinto dizer, mas não deu certo. A sua ilusão, mal você sabia, foi o que derrubou você. Você achou que estava me enganando, mas você estava enganando apenas a si mesmo. Não é irônico? Não é irônico? You thought you did something, didn't you? Eu não sei por que, que esse Drain Punch tirou tão pouco, entretanto. É, definitivamente deveria fazer uma investigação pra poder apurar por que Drain Punch tirou tão pouco. Agora, o quê? Ah, tá! Eles deram um Psychic Type no Gold. Ok, ok. okay. Por um lado... Isso é bullshit. Por outro lado, eu devia ter visto que ele era 
o bagulho. Qual que é o lugar de workup? Eu acho que eu já usei workup por tempo bastante aqui. Eu podia ter visto qual era o tipo do Golduck quando o Golduck apareceu na tela. Mas claro, isso não é o tipo de coisa que você espera quando você está jogando Pokémon, quando você conhece Pokémon há muito tempo, sabe os itens, os tipos que um Pokémon deveria ter. Essa é a saída? Absolutamente. Fucking finally! Façade? Bom, bom. Muito bom. Ah, não, tem um cara aqui no final que parece muito seu boss. <risos> pra tentar me atrasar, pra tentar atrasar a minha vida. Parece muito que esse é o caso. Ah, cara. Começa com um Galvent lá então. Na pior das hipóteses, eu começo usando um Volt Switch aqui. Ei, garoto, quer ver meus pokémons? Nem um pouco. Eu queria passar, na verdade. Ligtang. Ok, eu tô tranquilo agora. Um Ligtang level 34? Eu tô tranquilo agora. Agora eu sinto que não vai ter problema. Como Slam ainda por cima? É. Cara, o cara foi posto aqui só pra assustar os jogadores. Crocalô. Um Pokémon que deve ter Unaware. Pelo menos eu colocaria Unaware nele, se eu fosse o dono dele. Uh, com um Flamethrower. Hora de estrear o Liquidation. Que tem a mesma animação que o Waterfall. Tivemos pelo menos ter feito a animação ir pra baixo ao invés de pra cima. Oh não, meus Pokémons. É... Fantasmas apareceram na torre Pokémon. Acho que eles são espíritos de Pokémon que os Rockets mataram. O que? Você tá viajando, cara. Fantasmas não existem. Essa cidade é conhecida como os túmulos de Pokémon e um serviço memorial na torre Pokémon. Pokémon House. Tem um Mega Gengar aqui. Ah, é porque é o Mori? Nossa. Essa é a casa do, do Mr. Fuji. Ele é muito bondoso, ele, ó, ele cuida de pokémons abandonados. Fucking Mori. Aleatoriamente na casa, por motivo nenhum. Aqueles malditos Rockets não merecem piedade. Acho que essa é a melhor coisa de Aham. Uhum. Você pode matar uma família de Aldinos? Meu Deus, que proposta sensacional, cara. Mas eu vou... É, eu, eu passo. Eu passo. Não estou com vontade de matar uma família de Aldinos. Hoje. Talvez eu pense nisso no futuro. Tá, esses gelos aqui não mudaram. Você tem uma Dusk Ball pra vender, por favor? Não? Nope. Bom, parece que vocês é pro vídeo de hoje. Eu sei que o rival, ele aparece nessa torre. E obviamente eu não quero enfrentar o um Morty ainda. Mas esse é o principal, a melhor coisa de fazer Hack Room. Você pode mudar o diálogo pra ele ser um pouco mais adulto e tal. Bom, vai ser isso pro vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. No próximo a gente deve ter ação com o Mori e o rival na torre Pokémon. Eu não sei o que eu vou fazer primeiro, entretanto. Bom, eu vou descobrir quando o momento chegar. Então não deixe de ver quando o momento chegar. Não deixe de ver o momento quando o momento chegar. Enfim, falou!